عشرة أشخاص لا يتقبل منهم صيام شهر رمضان أبدا أخبرنا بهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم احذر أن تكون منهم ولكن إذا كنت مسلما ادعمنا بإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو ولا تنسى أن تدعو بأن يتقبل الله صيامنا فيكم قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم شهر رمضان هو شهر مبارك يستعد له أهل السماء قبل أن نستعد نحن لا فهو شهر جعل الله عز وجل فيه خيرا وبركة وزيادة في الحسنات والرحمات فاغتنموا هذا الشهر الكريم واجعلوا توابكم في صيامكم وقيامكم في رضاء الله سبحانه وتعالى ومغفرته ففيه ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر وهي التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن الكريم على قلب نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وسيصوم هذا الشهر الكريم خلق كثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن هل كل من صام رمضان قبل صومه؟ الجواب لا ولا يقول نعم إلا الجاهل فهناك أشخاص سيصومون مع الناس ولكن الله عز وجل لن يقبل صومهم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الصائمين المقبولين ولا يجعلنا مردود الصوم لماذا لا يقبل الله عز وجل صومهم؟ فتابعوا معنا لنتعرف عليهم لئلا نكون منهم فنخسر خسرانا مبينا نعود بالله من ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان فانسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة قال ربعي لا أعلمه إلا قال أحدهما هناك أشخاص لا يقبل الله عز وجل صومهم ولا يغفر لهم في هذا الشهر الصنف الأول هو تارك الصلاة الصلاة عمود الدين وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادة وتركها كفر أكبر عند جميع العلماء لأن الصلاة إذا صلحت صلح العمل كله وإذا فسدت الصلاة فسد سائر العمل هذا إن صلحت فكيف بمن تركها بالكلية؟ قال نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر الصنف الثاني المشرك والمشرك لا يقبل الله عز وجل منه عاملا ما دام قائما على الشرك قال الله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك بل هو أخطر وأعظم الكبائر التي يجدر بكل مسلم أن يوليها اهتماما لماذا؟ لأن الشرك بالله سبحانه وتعالى من أعظم الكبائر على الإطلاق وكفى أنه الذنب الذي لا يغفره الله إلا لمن تاب وأناب قبل الممات قال الله عز وجل في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ابتلى إثما عظيما وقال في آية أخرى في نفس السورة ومن أشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة أنه من يشرك بالله فقد حرمت عليه الجنة ومأواه النار وقال نبينا ومعلمنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله متفق عليه والصنف الثالث والرابع والخامس ممن لا يقبل الله عز وجل صومهم ولا صلاتهم ولا سائر أعمالهم يجمعهم هذا الحديث الصحيح قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومكذب بالقدر العاق هو العاق لوالديه والمنان هو من يعطي الشيء ويمن به 
ويقول أنا أعطيت لك وفعلت لك فيمن على الذي أعطاه بالعطية ومكذب بالقدر هو الذي يقول لا قدر ويشك بأن الله كتب مقادير الخلائق كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم أن شيء خلقناه بقدر قال شراح الحديث لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا أي لا يقبل الله عز وجل منهم فرضا ولا نافلة وهذا تفسير أهل العلم الصنف السادس المنافق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان والمنافق في الدرك الأسفل من النار ولا يتقبل الله منه عملا قال ربنا عز وجل في سورة النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ومن صفات المنافق أنه إذا حدث كذب والكذب في الحديث هو الميل عن الحق إلى الباطل في الكلام أو الإخبار عن أمر كان أو سيكون على خلاف وجهه الذي وقع عليه وتانيهما إذا وعد أخلا أي أنه إذا وعد إنسانا بشيء أو على شيء لم يفي بوعده وتالتها إذا اؤتمن خان أي إذا اؤتمنه الإنسان على ماله أو عرضه أو نفسه يخون هذه الأمانة وهذه الصفات كلها مذمومة لا يليق أن تكون من شيم المسلمين لذا جاء الحديث يحذر منها وينهى عنها الصنف السابع من يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا قال أهل العلم إذا كان هذه حالة نظرنا إلى الأغلب فإذا كان الأغلب هو أن يترك الصلاة فهو كافر إذا لا يقبل الله عز وجل صومه والصنف الثامن من أتى ناقدا من نواقد الإسلام المعروفة أو ناقدا من نواقد الشهادة الصنف التاسع هو المستهزئ بالدين والاستهزاء بالدين بعد قيام الحجة كفر بالله عز وجل إن لم يتم قال الله عز وجل قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتدلوا قد كفرتم بعد إيمانكم ويستوي في هذا الجد والهزل الصنف العاشر من انتسب إلى فرقة ضلة مضلة مرتدة من الفرق المنتسبة للإسلام كالبهائية والباطنية والأحمدية واليزيدية وغيرهم طويل وهناك أصناف كثيرة وهذه أهمها نسأل الله عز وجل أن يحيينا ويميتنا على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يتقبل منا سائر أعمالنا وأن يوفقنا للصالحات المخلصات اللهم أمين والحمد لله رب العالمين فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله